Hola jóvenes, buenos días. Bienvenidos a la primera clase del curso de biología que corresponde al cuarto bimestre, ¿no? El tema que vamos a ver el día de hoy viene a ser el sistema urinario. Entonces, vamos a continuar con los aparatos y sistemas del cuerpo humano, ¿ok? Entonces, iniciamos. El sistema urinario, chicos, viene a ser un conjunto de órganos que va a tener como objetivo eh, producir orina, ¿no? Esta orina que viene a ser pues un producto del metabolismo del cuerpo, ¿ok? Entonces, este um, sistema urinario va a estar formado por un órgano que se va a encargar de producir netamente la orina y por vías que van a conducir esta orina hasta el exterior del cuerpo. ¿Quién es este órgano que se encarga de producir la orina? Vienen a ser los riñones, ¿de acuerdo? Los riñones pues que se encuentran en la parte posterior este, de la cavidad abdominal son retroperitoneales porque están detrás pues, del peritoneo, que se encuentran, este, digamos que con, en relación con, las, con la columna vertebral, están detrás los riñones, ¿ya? pero se encuentran en la cavidad abdominal. ¿ya? Los riñones vienen a ser entonces los órganos que van a ser encargados de formarme la orina, ellos forman la orina, y una vez que esta orina se ha formado dentro de los riñones, pues esta orina va a tener que bajar, ¿no? Va a tener que bajar por vías urinarias llamadas uréteres. Van a bajar y después se van a almacenar en un órgano llamado vejiga. Y la vejiga viene a ser eh, un órgano musculoso, pero hueco, que me va a estar almacenando orina, ¿no? Cada vez pues que los uréteres hagan bajar la orina, eh, la vejiga se va a ir llenando poco a poco, hasta que alcance su capacidad máxima, ¿no? Por lo tanto, pues la vejiga ahí ya mandará este, eh, señales nerviosas para que esta orina pueda vaciarse al, hacia el exterior, ¿no? Y pues la vejiga después va a mandar esta orina a otro órgano, a otra vía urinaria llamada la uretra, ¿no? Y la uretra ya se comunica con el exterior, ¿ok? Entonces... Órganos encargados netamente de formar la orina, los riñones, ¿de acuerdo? Los riñones y ya lo demás vienen a ser las vías urinarias que simplemente conducen, ¿no? Conducen la orina para que pueda salir, ¿no? Al exterior, al medio ambiente, ¿ok? Entonces, la función que va a tener, pues, este, el sistema urinario vienen a ser tres funciones, chicos, ¿ya? Uno es de excretar los productos de desecho del metabolismo celular. A ver, ¿cómo es esto? Nuestras células jóvenes, como les había dicho, ¿no? Por ejemplo, nuestras células, cuando nosotros le damos oxígeno, ellas llevan a cabo su respiración celular, respiración dentro de la célula, pero como producto de desecho nos da el dióxido de carbono, ¿ok? Listo. Este dióxido de carbono, ¿a través de qué órganos lo elimina el cuerpo? A ver, clase, opinen. ¿A través de qué órgano elimina el CO2 el cuerpo? ¿Será a través de, del sistema digestivo, los pulmones? No sé. ¿Sistema circulatorio? Sistema circulatorio. A ver, vamos a leerlos. A ver. Uy, no puedo ver el chat. A ver, acá está. Muy bien, hijito, ¿no? Germán nos dice que, pues, el CO2 se va a eliminar a través de los pulmones, gracias al sistema respiratorio. Y también está muy bien lo que dice Bedoco, ¿no? Aunque, claro, el sistema, eh, el aparato circulatorio Bedoquito no se va a encargar, pues, de eliminarlo, solamente se va a encargar de conducirlo, de llevarle, llevar este CO2 hasta dónde, hasta los pulmones, ¿cierto? Va a llevar, ¿no? Le va a conducir, ¿no? Va a transportar el vaso sanguíneo, ¿no? El aparato circulatorio pero no se va a encargar de eliminarlo. Lo llevará hasta los pulmones, se dará la hematosis, ¿no? Intercambio de oxígeno por CO2 y pues gracias a los pulmoncitos esto saldrá, ¿no? A través de las vías respiratorias hasta el exterior, ¿ok? Muy bien, Germán, entonces. Muy bien, Bedoco también. Listo. Entonces, mis, ¿no? A través de la respiración celular, pues, eh, la célula ha, también ha formado su producto de desecho. Este es un producto de desecho que no le sirve al cuerpo, ¿ok? Ahora, yo les pregunto, ¿a la célula solamente le llegará oxígeno? ¿Solo le llegará el oxígeno, chicos? ¿La célula vivirá de oxígeno respirando nada más? No, pues no, mis, no, obviamente que no. ¿Qué más le va a llegar? Ah, todos todo tus, tus alimentos que tú has ingerido. Esos alimentos que tú has ingerido, sabes que se degradan, ¿no? Gracias al sistema digestivo. Se degradan esos alimentos y se forman en nutrientes. Y en, es, en, esa, en esa forma de nutrientes, pues van a ser absorbidos por el intestino delgado, ¿no? ¿Cuáles son los nutrientes, mis? Ah, pues los nutrientes son glucosa, este, son aminoácidos. 
La glucosa viene a ser un producto, eh, es un nutriente, un producto final de los carbohidratos, los aminoácidos de las proteínas, los ácidos grasos, ¿de quién? Los ácidos grasos son de los lípidos, ¿ok? Entonces, estos vienen a ser nutrientes, vienen a ser ya en moléculas más pequeñitas, ¿cierto? Entonces, de esta manera, el vaso sanguíneo lo conduce y lo distribuye a cada célula. Por lo tanto, pues, en la célula ingresará la glucosa, ingresará el aminoácido, ingresarán los lípidos, ¿ok? Ahora... Gracias a la glucosa, chicos, se lleva a cabo también la respiración celular. Es como que oxígeno con glucosa van de la mano y se forma como producto de desecho CO2. Pero además de CO2, también la célula forma otro producto de desecho que viene a ser el agua. ¿Ya? Entonces, cuando la célula obtiene glucosa y obtiene oxígeno, lleva a cabo su respiración celular. Como producto de desecho nos da el CO2, ya les expliqué, pero no les dije que también nos daba como producto de desecho el agua. ¿Por qué no nos dijo, Miss? Ah, porque no llegaba el momento todavía, por eso. Entonces, la célula no este, adquiere, consume oxígeno, consume CO2. Sus productos de desecho eran el CO2 y el agua. ¿Correcto? Ahora, cuando consume proteínas, o sea, aminoácidos, la célula como producto de desecho nos va a dar, ¿qué cosa? Nos va a dar, pues, este, la urea, ¿correcto? Habrán escuchado de la urea, ¿no? Que tiene que eliminarse esta urea, ¿ya? Entonces, cuando uno consume muchas proteínas, chicos, nuestro cuerpo va a formar demasiada urea. Tampoco es bueno consumir tantas proteínas, más, más que todo carnes rojas. No es tan bueno porque el cuerpo forma demasiada urea y esta urea no es buena para el cuerpo. Tiene que ser eliminada, pero cuando es en exceso, a veces ya como que puede formar piedritas por ahí, ¿ok? Entonces... Eh, tenemos aquí, chicos, a la urea. ¿Qué más, mis Otro producto de desecho que me forma la célula. Ah, pues la célula también me va a formar un producto de desecho llamado el ácido úrico, ¿de acuerdo? El ácido úrico también es un producto de desecho cuando pues este, las células empiezan a degradar este, los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos vienen a ser nucleótidos, chicos, que están presentes a nivel este, del ADN, forman el ADN, ¿de acuerdo? Entonces... Cuando uno pues se ingiere este, proteínas, ¿no? Esas, esas proteínas, ¿qué cosas son? Miocitos, es músculo lo que nos comemos, ¿no? Músculo de los animales. Entonces, esos músculos pues están formados por células también. Nos consumimos células también, ¿ok? Consumimos entonces células, miocitos. Y esos miocitos pues tienen, ¿qué cosa? Su ADN también en el interior, ¿no? Y a esa degradación del ADN, pues como producto de desecho nos va a formar el ácido úrico. ¿Ok? El ácido úrico. Entonces, mis, todos estos productos de desecho, agua, urea, ácido úrico, mis, ¿por dónde lo vamos a eliminar? Si el CO2 ya sabemos que lo eliminamos gracias a los pulmoncitos y ahora agua, todo este exceso de agua que se ha formado en el cuerpo, no podemos tener también mucho este, este, agua eh, de manera excesiva en el cuerpo, no, tenemos que eliminarlo. Ah, ¿por qué órgano lo vamos a eliminar? Gracias a nuestros riñoncitos, ¿de acuerdo? Es por eso que te dice acá la 1, la excreción de los productos de desecho del metabolismo celular. Todo esto es el desecho de la célula, de su metabolismo de la célula, ¿ok? Entonces tenemos nosotros que excretarlo, todos estos productos de desecho de la célula. Pero ahora, no vayas a pensar pues, que solamente una celulita ha excretado esto, ¿no? Su producto de desecho. Estamos formados, chicos, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies por células. O sea, cada célula de nuestro cuerpo tiene estos productos de desecho. Por lo tanto, pues es un montón, ¿no? Es un montón. ¿Y quién se va a encargar de eliminarlo todo eso? Se va a encargar de eliminarlo el riñoncito, ¿no? Ahora, acuérdate que todos esos productos de desecho, la célula lo vierte a la sangre y a través de la sangre pues se va a conducir y van a llegar hasta los riñones y la sangre después le dará a los riñoncitos, toma los productos de desecho, no me quiero, no quiero estar sucio, quiero limpiarme. Ah, entonces el riñón se encarga de limpiar la sangre, ¿no? De purificar la sangre, ¿ok? Entonces, primera función del riñón, ¿no? La excreción, excretar los productos de desecho del metabolismo de la célula. Segundo, nos dice, el riñón también va, este, va a realizar la regulación, un llamado osmorregulación de la presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica, Miss? La presión osmótica, chicos, viene a ser una presión que existe a nivel de los vasos sanguíneos. Es una fuerza que está dada 
por la cantidad de líquido que hay en el vaso sanguíneo. Tú sabes que en el vaso sanguíneo está la sangre, y la sangre es líquida o sólida, líquida, ¿cierto? Esa velocidad con que pasa la sangre, esa presión que tiene para estar circulando por los vasos sanguíneos, se llama presión osmótica, y está, más, da, está este, dada más que todo por el agua, ¿de acuerdo? Si el agua aumenta a nivel del vaso sanguíneo, hay demasiada agua, la presión osmótica aumenta, y será bueno una presión osmótica mayor, no, tampoco es buena, tiene que estar todo en equilibrio. Ah, por lo tanto, la presión osmótica que hay a nivel de los vasos sanguíneos, pues lo está dando el agua, ya chicos. ¿Y quién elimina el agua? Los riñones, ya. Por lo tanto, regula pues todo ese contenido de líquido que hay a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Quién lo regula? El riñoncito, eliminándolo no a través de la orina, ¿correcto? Tercera función. También nos dice que va a regular los iones del medio interno. Mis, ¿qué son los iones? ¿Qué cosa es eso? Ah, los iones, chicos, van a ser las sales minerales, en otras palabras. Tú sabes que también nuestro cuerpo necesita sodio, necesita potasio, necesita cloro, magnesio y varios minerales, ¿cierto? Fósforo, necesitamos este, todos esos minerales para que se pueda llevar este, un buen funcionamiento de la célula, ¿de acuerdo? Pero no necesitamos también pues, cierta cantidad, ¿no? No es que todos los minerales que ingresan a nuestro cuerpo lo vamos a usar. Por ejemplo, cuando uno come su sopita, ¿qué cosa está haciendo, qué cosa está haciendo ingresar a su cuerpo? Sodio. ¿Por qué, mis? Porque la sopa lleva sal, es salada, no solo la sopa más también el segundo, pero claro que la sopa en mayor cantidad. Cuando tu mamá prepara la sopa, le echa sal, chicos, y le está echando cloruro de sodio. Ah, es, un sal, es una sal mineral, son iones, por lo tanto, que también están ingresando a nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, la célula pues utiliza también los iones, pero también este, hay, hay cierta cantidad de iones que se quedan en el vaso sanguíneo que la célula ya no lo requiere. Por lo tanto, esos iones de manera excesiva que se quedan en el vaso sanguíneo, como sodio, como fósforo, como cloro, magnesio, potasio, también tienen que ser pues regulados por el riñón. Ah, ya no, ya no lo necesita la célula. Ajá, entonces yo lo tengo que eliminar. Y esos iones, ese sodio, más que todo, principalmente se habla del sodio. Ese sodio también va a ser eliminado gracias a los riñoncitos. Los riñones también se encargan entonces de regular los iones que hay en el medio interno. Porque si hay mucho sodio en el cuerpo, chicos, el sodio le gusta jalar agua. Cuando hay, hay demasiada concentración de sodio, ah, demasiada concentración de sodio, jalamos agua. No sé por qué, pero el sodio con agua van de la mano. Es como que el sodio estuviera enamorado del agua. El sodio Ve al agua y lo empieza a jalar, lo empieza a retener. A ah, mis, entonces, por lo tanto, cuando tenemos mucho sodio en el cuerpo, nos hinchamos, ¿sí? Nos hinchamos de agua, porque el sodio retiene agua, ya chicos. No es bueno consumir demasiado, demasiado sodio, demasiada sal. Entonces, este, si hay mucha agua también, ¿qué va a aumentar? Ah, la presión osmótica, porque la presión osmótica está dada por el agua. A ah, todo va como que correlacionado, ¿no? Entonces, hay que consumir niveles adecuados de sal, ¿ya, chicos? Las personas, por ejemplo, que sufren de sus riñones, aquellas personas que tienen insuficiencia renal, o sea, su riñoncito no funciona de manera adecuada y no pueden, pues, ¿no?, excretar los productos de desecho, no pueden regular muy bien el agua en su cuerpo, no pueden eliminar los iones. Aquellas personas que sufren de sus riñoncitos, ellos están netamente prohibidas de comer, de tomar sopa, chicos. No pueden tomar sopa, ¿por qué? Porque la sopa tiene alto contenido de sodio. Por lo tanto, si no pueden pues, este, eliminar muy bien esos iones, no pueden eliminar el agua, esa persona se va, ¿qué cosa? Se va a cargar de agua a nivel de sus vasos sanguíneos porque el sodio retiene y jala agua, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante. Muy bien, mis, entonces con todo lo que usted me ha explicado, estas tres funciones, ¿no? Muy importantes que lleva a cabo el riñoncito, de manera general decimos lo siguiente. El riñón, así en pocas palabras, se encarga de mantener un equilibrio, un equilibrio interno del organismo. ¿Cómo se llama el equilibrio? El equilibrio interno se denomina homeostasis. Por lo tanto, el riñón como función general este, se encarga de la homeostasis del cuerpo, o sea, de mantenerlo en equilibrio, ¿no? Que haya un equilibrio interno dentro de nuestro cuerpo. ¿Se entendió? Chicos, están ahí. A ver... Sí, mis. Entendió. Muy bien, hijitos, ¿ya? En pocas palabras. Todo lo que les he explicado, en pocas palabras, se resume como el equilibrio interno del organismo, llamado homeostasis, ¿ya? No se olviden. Listo. 
A ver, Miss, eh, me estaba explicando así de manera rápida los productos que vamos a eliminar. ¿Cuáles son esos productos de desecho? Ajá, aquí está, les dije que la urea, ¿no? Es un producto de desecho del cuerpo. ¿Por qué? Por la degradación de los aminoácidos. Cuando la célula consume aminoácidos, formamos la urea, chicos. Pero, Miss, aminoácidos, ¿cómo lo he obtenido? A través de proteínas, a través de carne, ¿ya? Proteínas, ¿de acuerdo? Proteínas, ¿cómo lo vamos a excretar? El órgano que se va a encargar de excretarlo, los riñones. Por lo tanto, vamos a formar orina, ¿de acuerdo? Aquí, órgano productor, ajá, es que el hígado, chicos, también es un intermediario, pero no nos vamos a, a alejar mucho ya. El hígado es un intermediario también, pues que se va a encargar de formar exactamente la urea, ¿correcto? El hígado, gracias a que ha habido una degradación de los aminoácidos a nivel de tus células, el hígado también participa ahí y se encarga también de formar la urea, ¿de acuerdo? Pero todo eso lo vamos a eliminar a través de los riñones. Después, el ácido úrico se ha dado por la degradación de las purinas. ¿Qué cosas son las purinas, mis? Son bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos, como te decía. O sea, por degradación, ¿de quién? Por degradación del ADN, ¿de acuerdo? Por degradación del ADN, ¿no? Lo vamos a eliminar también a través de la orina. Los pigmentos biliares, chicos, los pigmentos biliares se forman por la degradación. Cuando se muere un glóbulo rojo, un glóbulo rojo, chicos, está formado o tiene dentro una proteína llamada la hemoglobina, ¿te acuerdas? Siempre te he dicho yo, la hemoglobina es una proteína que está dentro del glóbulo rojo y esta hemoglobina es la que está llevando exactamente el oxígeno. Yo te dije que el glóbulo rojo transporta oxígeno en la sangre, ¿correcto? Pero hay una proteína dentro del glóbulo rojo que le da esa coloración rojita al glóbulo rojo. Ah, es la hemoglobina, chicos. Es la hemoglobina, pues, que está, ¿qué cosa? Llevando exactamente el oxígeno. Se une al oxígeno dentro del eritrocito, ¿ya? Y cuando este eritrocito cumple su función en el cuerpo, también se degrada. Por lo tanto, si se degrada él, pues se degrada todo el contenido de su cuerpo, ¿cierto? Por lo tanto, también la hemoglobina, cuando se degrada, forma unos pigmentos conocidos como los pigmentos biliares. Y estos pigmentos biliares, chicos, son los que le dan la coloración amarilla a las heces, ¿de acuerdo? Es por eso que las heces salen de color amarillo por los pigmentos biliares. A mis, ¿por dónde lo elimino entonces? A través del aparato digestivo, ¿ya? A través de las heces. Muy bien. El agua, por la respiración celular que lleva a cabo la célula cuando me, consume, cuando me consume glucosa, les dije, ¿no? Cuando la célula consume glucosa, chicos, que es, eh, es un nutriente de los carbohidratos, como producto final me forma CO2 y me forma agua. ¿Cómo se llama eso? Respiración celular, ¿correcto? Y pues... El CO2 lo eliminamos a través de qué? A través de los pulmones, ¿no? Como el aire que exhalamos, el aire expirado. Y el agua, les dije que lo vamos a eliminar a través de quién? A través de los riñones principalmente. Mis, ¿podemos eliminar agua a través de la piel? Claro, hijito, gracias al sudor, ¿no? Gracias, ¿no? Que nosotros sudamos, cuando hacemos ejercicios, o a veces también sin hacer ejercicios, estamos siempre transpirando. Y ese sudor, ese agua, lo eliminamos a través de la piel también, pero no hay mucha cantidad, más que todo nuestro riñoncito se encarga. Y también, chicos, eliminamos agua a través de los pulmones, que sí, mi, sí, a través o como vapor de agua. El agua también puede salir en estado gaseoso, el agua, chicos, a través, ¿no?, este, a través de, de las vías respiratorias, también puede eliminarse en estado gaseoso el agua. ¿Se habrán dado cuenta cuando ustedes van este, quizás a la tierra, a la altura, y entonces este, empiezan a botar un airecito, así, se, y se nota, es, un, como un, es, que es como eh, un humito que sale de la boca. ¿Han visto alguna vez? ¿Han visto? Ya, ¿eso qué cosa es, mis Agua, es H2O en estado gaseoso. Y por ahí estamos perdiendo, ¿qué cosa? Estamos perdiendo agua, chicos, también, ¿ya? Entonces, a través de los pulmones también podemos, ¿qué cosa? Podemos eliminar, pues, el agua, ¿no? En forma de vapor, ¿correcto? Listo, pero ¿quién más se encarga agua de eliminar? Nuestros riñoncitos en gran cantidad, obviamente, ¿ya? Nuestros riñones, muy órganos demasiado importantes en el cuerpo, chicos. ¿Te imaginas si no existieran nuestros riñones? ¿Quién eliminaría esa cantidad de agua? ¿Quién eliminaría esa uria? Uy, la uria cuando se eleva en el cuerpo, chicos, puede llegar al cerebro y nos vuelve locos. Y nos da una coma de frente por demasiada cantidad de uria, igual con el ácido úrico. ¿Ya? Entonces hay que eliminarlo, todos estos productos, gracias a nuestros riñoncitos. ¿Cuántos riñones tenemos? Dos. Ya, entonces, vamos a ver, este, vamos a ver órgano por órgano. Primero veremos a los riñoncitos, después veremos a las vías urinarias, ¿no? Uréteres, vejiga y uretra, ¿no? Entonces, chicos, vamos a ver los componentes, pues, ¿no? Vamos a comenzar viendo los riñoncitos. A ver, características. Nuestros riñones son dos, ¿no? Tenemos riñón derecho, riñón izquierdo. ¿Qué forma tienen nuestros riñones? Si ustedes lo observan bien, 
parecen unas habichuelas, ¿no? Otros le dicen que tienen forma de frijoles. Ah, entonces tienen forma de frijol o tienen forma de habichuelas también, ¿ya? ¿De qué color es? Tienen un color, de col es un color rojizo o un color rojizo vinoso, le dicen también, ¿de acuerdo? Color rojizo vinoso. Ahora, hay algo que quiero explicarles. Les pregunto, a ver chicos, el hígado, ya hemos visto en la clase pasada, hemos visto el sistema digestivo y hemos visto las imágenes ahí de todo el sistema digestivo, ¿no? El sistema digestivo, aparte de estar formado por ¿no? esófago, estómago, intestinos, también les dije que cuenta pues, con glándulas anexas, como el hígado y el páncreas también que participan. ¿no? El hígado que forma pues, la viris, y la viris que va a degradar la grasa, les dije. Y el páncreas que forma un cubo pancreático, que se va a encargar también de degradar ¿qué cosa? Este, a las proteínas al final y en el intestino. ¿no? Porque tienen conductitos que se conectaban con el intestino delgado. Ahora les pregunto yo, a ver, Chicos, ¿dónde está el hígado? ¿En la parte derecha del cuerpo o en la parte izquierda? ¿Dónde está? ¿Derecha o izquierda? El hígado. ¿Alguien? ¿Alguien sabe en qué parte está el hígado? ¿Derecha o izquierda? Hablen sin miedo. ¿Se pueden confundir ahora? Izquierda. Izquierda. Izquierda, ya. Es porque están viendo la imagen, ¿no? Y saben que esto es el hígado, ¿cierto? Pero déjame decirte que esta persona les está mirando a ustedes de frente. Es como, tienen, es como que el, el monitor que tienen ahí les está mirando a ustedes. <ríe> está al revés, ¿me entienden? Entonces, ¿qué cosa estaría? ¿Dónde estaría el hígado entonces? ¿Derecha o izquierda? Les está mirando. Imagínense que una persona está ahí parada en el monitor y les está mirando a ustedes. Por lo tanto, ¿dónde estaría su hígado? Izquierda. Derecha. Derecha. Pues chicos, les estoy diciendo que aquí está una personita... Ya, aquí está una personita que les está mirando de frente a ustedes. Está parada acá, y acá está su cabeza, les está mirando. Si les está mirando y ustedes están acá recepcionando, ustedes van a estar de contra, este, eh, del lado contrario, pues cierto? Por lo tanto, de él será aquí su derecha y esto será su izquierda. Ah, muy al contrario del tuyo, ¿no? Porque te está mirando, pues obviamente va a estar al revés, ¿cierto? Entonces... Ya que quede claro, el hígado se encuentra en la parte derecha del cuerpo, ¿ok? En la parte derecha. Y el vaso, mis, el vaso está en la parte izquierda, ¿ok? Siempre tienen que acordarse esa relación. Vaso, izquierda. Hígado, derecha. A ver, otra pregunta. ¿Dónde se encuentra el apéndice? ¿En la parte derecha o izquierda del cuerpo? El apéndice. Izquierda. A ver, ¿quién sabe dónde está el apéndice? ¿Derecha o izquierda? No puedo leer el chat. Ya, muy bien, Germán. Germán ha respondido las dos preguntas bien, ¿ah? ¿eh? Chicos, me están decepcionando, ¿ah? ¿eh? Germán ingresa a clases y él está, está respondiendo más. A ver, ¿dónde se encuentra el apéndice? Acuérdense que el apéndice era una partecita del ciego, ¿no? Del ciego, del colon. Ascendente, ¿se acuerdan? El colon iba así, ¿no? Colon transverso, colon, el colon bajaba, descendente, y después ya se formaba, ¿no? Colon sigmoides y el recto, el ano que finalizaba. A ver, mira, así está el intestino en nuestro cuerpo. ¿Dónde está? ¿Derecha o izquierda? Yo le estoy dibujando en una persona que te está mirando, obviamente, ¿no? ¿Dónde está? ¿Derecha o izquierda el apéndice? ¿Derecha? Derecha, pues chicos, derecha. Ay, a mis, entonces si por A o B por ahí tengo un familiar que se está tocando la región abdominal, claro, casi al inferior, ¿no? Derecha, puede ser apéndice, claro, puede ser una apendicitis, correcto. Si se toca en la parte derecha, pero superior más arribita, puede ser su hígado, ¿no? Una, la vesícula biliar, que muchas veces inflama. Ustedes saben que la vesícula biliar es una bolsita que está debajito ahí del hígado, ¿no? El hígado le está pasando todo su bilis que está formando, porque la vesícula es una bolsa que me, que me almacena bilis. Ah, si se agarra ahí en la parte superior derecha, ah, puede ser que, más que todo, ¿no? Tengo una... Este, unas piedritas en la vesícula biliar, más que todo, ¿ya? O si se agarra la parte inferior derecha, ah, pues puede ser apendicitis, cuidado, ¿ya? Entonces, derecha, chicos, por favor, derecha, hígado derecha, apéndice derecha, ¿de acuerdo? El vaso en la izquierda, ¿ya? Pero no hay muchos problemas con el vaso. Entonces, ¿por qué les hablo del hígado? Les hablo por una explicación, escucha. Como el hígado se encuentra aquí en la parte derecha, chicos, el hígado es un órgano grande, voluminoso, ¿de acuerdo? Este hígado, pues, hace un efecto de masa. Cuando yo digo un efecto de masa, ah, es que va a presionar algo, ¿de acuerdo? Va a hacer presión a algo. 
Si el riñón, miren chicos, el riñoncito se encuentra aquí, el riñoncito se encuentra aquí, va a estar como que el hígado está aquí, miren, el hígado está haciendo aquí un efecto de masa. Ah, es por eso que el riñón derecho, perdón, el riñón derecho no se encuentra en la misma altura, en la misma posición que el riñón izquierdo. El riñón izquierdo se encuentra más arriba, ligeramente más arriba que el riñón derecho. ¿Por qué? Porque en la, en la parte derecha del cuerpo está el hígado y el hígado hace un efecto de masa. Por lo tanto, un poquito como que el riñón este derecho va a bajar, va a descender, porque alguien le está haciendo cierta presión arriba, ¿de acuerdo? Entonces, el riñón que está ligeramente eh, más abajo que el riñón izquierdo es el riñón derecho, ¿de acuerdo? Está ligeramente descendido porque el hígado, un órgano voluminoso, le está ahí, pues, está haciendo un efecto de presión, ¿no? Le está, ¿qué cosa? Haciendo que descienda un poco el riñón, ¿se entiende? Por lo tanto, yo les puedo preguntar, porque esta es pregunta de examen, ¿ah? ¿eh? Les puedo decir, ¿cuál es el riñón que está ligeramente descendido? a ah, el riñón derecho, ¿me? ¿por qué? Porque el hígado está haciendo un efecto de masa, un efecto, ¿no? De ahí, de presión, ¿de acuerdo? Entonces, el riñoncito derecho se encuentra ligeramente más abajo que el riñón izquierdo. Listo, ¿ya? Eso quiero que entiendan. Muy bien, Ajá. esto es la explicación que se ve así, ¿no? Mira, riñoncito derecho más abajo que el riñón izquierdo, ¿ya? Eh, ¿Cuál es la función que va a tener nuestros riñones? Ya les dije, ellos sintetizan, elaboran, fabrican la orina, ¿ok? Ellos fabrican la orina, ¿ya? Ahora, nuestro riñón, chicos, así como tal que tú lo ves, pues si nosotros le hacemos un corte, mira, lo abrimos un corte, lo hacemos un corte y lo abrimos al riñón. ¿Qué vamos a ver adentro? Vamos a ver varias cosas, chicos. Uno de ellos, lo más importante, viene a ser una, la unidad estructural que se va a encargar netamente de formar la orina. ¿Cómo se llama esa estructura, Miss? Se llama la nefrona. En el riñón encontramos un montón de nefronas, chicos, que viene a ser la partecita más chiquita del riñón que está haciendo toda la chamba, pues. Cada nefrona, un montón de nefronas que están en el riñón me están haciendo la, el trabajo, ¿no? La chamba de estar fabricando la orina, de estar haciendo el intercambio con el vaso sanguíneo, ¿no? Vaso sanguíneo, por favor, pásame todo lo que tengo que, tengo que expulsar. Ya están haciendo ahí el intercambio. ¿Cómo se llama esa estructura? Se llama nefrona, lo vamos a ver más adelante. Ya solamente te lo estoy mencionando. El riñón está constituido por más de un millón de nefronas que me están haciendo el intercambio con el vaso sanguíneo de que me pasen los productos de desecho para que el riñón pueda eliminarlo, ¿correcto? Entonces, la unidad funcional del riñón, ¿por qué digo unidad funcional? Porque es la parte más chiquita que se encarga de realizar el trabajo del riñón. ¿Cómo se llama? Se llama la nefrona y lo vamos a ver.